இருக்கிறது அதற்கு எதிராக மிகப்பெரிய போராட்டங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிற நான் மூன்று முறை அந்த பகுதிக்கு போயிருக்கிறேன் அங்கே உள்ள தோழர்களோடு தொடர்பில் இருக்கிறோம் முதலிலே அந்த பகுதி மீனவ மக்களும் விவசாயிகளும் எதிர்த்தார்கள் அந்த பகுதியில் தான் அந்த அல்போன்சா மாம்பழம் நிறைய விளையுது அந்த விவசாயிகளுக்கு மிகப்பெரிய வருமானம் கிடைக்கக்கூடிய தொழில் அது அதே மாதிரி மீனவர்களும் முஸ்லீம்கள் அதை எதிர்க்கிறார்கள் அந்த போராட்ட குழுவை துண்டுபடுத்தியது மத்திய அரசும் அதனுடைய உளவுத்துறையும் காவல்துறை எல்லாருமே சேர்ந்து துண்டுபடுத்தினாங்க அப்புறம் சந்தை விலையை விட அதிகமான விலை அந்த நிலத்திற்கு கொடுத்து பல விவசாயிகளை தங்கள் வயப்படுத்தி கொண்டாது அந்த அணுசக்தி நிர்வாகம் சந்தை விலையை விட மார்க்கெட் பிரைஸை விட அதிகமான விலை கொடுத்ததுனால நிறைய பேர் மனம் வந்து அந்த இடத்தை கொடுத்தாங்க காம்பவுண்ட் வால் கட்டியிருக்கிறாங்க இப்போ சிவசேனா கட்சி வந்து அந்த திட்டத்தை எதிர்த்து சிவசேனா என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த பகுதியில் சிவசேனா உறுப்பினர் தான் இந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்றாரு இந்த ஆன் த பேசிஸ் தட் தேவ் அப்போஸ் த ப்ராஜெக்ட் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் ஜெயதாப்பூர் அணுமின் நிலையத்தை வர விட மாட்டோம் என்ற வாக்குறுதி கொடுத்து அந்த கட்சி அங்கே வெற்றி பெறணும் அங்கே மட்டும் இல்லை அந்த பகுதியில் அதனால இப்போ சிவசேனா கட்சி வந்து கடுமையாக எதிர்க்கிறாங்க இங்கே வேண்டாம் இதை குஜராத்துக்கு கொண்டு போயிருக்கு அப்படிங்கிறாங்க நம்ம தலைவருடைய மாநிலத்துக்கு ஜெயதாப்பூரில் வந்து பிரான்ஸ் நாட்டினுடைய தொழில்நுட்பம் ஆயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பது மெகாவாட் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய அந்த அரேபா என்கிற நிறுவனத்திடமிருந்து வாங்கக்கூடிய அணு உலைகள் இதே மாதிரியான அணு உலைகளை பின்லாண்டில் ஒரு இடத்துல கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அது அதனுடைய விலை வந்து பல மடங்கு உயர்ந்து கொண்டிருப்பதால் பின்லாந்து அரசாங்கமும் பின்லாந்து மக்களும் அந்த திட்டத்தை எதிர்ப்பு தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே இந்த பிரான்ஸ் நாட்டு ஜெயதாப்பூர் அணுமின் நிலையம் ஒரு பயங்கர ப்ராஜெக்ட் அல்ல அதாவது இது நடைமுறைப்பட் சாத்தியமற்ற ஒரு ஒரு திட்டம் என்று இங்கே பரவலாக பேசப்படுகிறது பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்ந்த சில அரசியல் பிரமுகர்கள் இந்த திட்டத்தை எதிர்க்கிறார்கள் ஃபார் ஆப்வியஸ் ரீசன்ஸ் ஏன்னா சிவசேனா எதிர்க்கும் போது இவங்க எதிர்த்தா தான் முடியும் இப்போ ஒரு பெரிய குழுமம் போய் வினோத் தவர் கவுடே என்கிற ஒரு பிஜேபி தலைவருடைய தலைமையின் கீழ் பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் பார்த்து இந்த திட்டம் வேண்டாம்னு சொல்லி ஒரு மனு கொடுத்துருக்கிறாங்க பிரதமர் நாங்கள் பார்த்து என்னால் ஆ என்னால் ஆனது செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி வாக்குறுதி கொடுத்துருக்கிறதா செய்தி எனவே ஜெயிக்காப்பூர் திட்டத்திற்கு எதிர்த்து வலுத்து கொண்டிருக்கிறதை தவிர அந்த திட்டம் வருவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இல்லை இப்போ நம்முடைய பிரதமர் பிரான்ஸுக்கு போயிருக்கும் போது ஒப்பந்தம் போட்டார் மன்மோகன் சிங் தன்னுடைய பத்தாவது ஆட்சி காலத்தில் போட்டார் திரு ஒப்பந்தங்களையும் இவர் திருப்பி போடுறார் இந்த ஒப்பந்தம் போடுற கதை தான் நடக்குது அவர் அமெரிக்கா கூட ஒப்பந்தம் போட்டார் இவர் திருப்பி வந்து புதுப்பிச்சார் மூணு நாளைக்கு முன்னாடி கசல்ஸ்தானுக்கு மன்மோகன் சிங் முன்னாடி போய் யுரேனியம் வாங்குறதுக்கு ஒப்பந்தம் போட்டிருந்தாரு இப்போ நம்முடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி பழையபடி போய் புதுப்பிக்கிறாங்க கோடிக்கணக்கான பணத்தை செலவு பண்ணி இந்த ஒப்பந்தங்கள் தான் போடுறாங்களே தவிர அங்கே வேற எதுவும் நடந்த மாதிரி இல்லை ஒரு கை அளவு யுரேனியம் இந்தியாவுக்குள்ள வரல ஒரு அணுமின்லையும் கூட இதுவரைக்கும் வேலை செய்ய துவங்கல எனவே இந்த பாரதிய ஜனதா அரசும் காங்கிரஸ் அரசும் இந்திய மக்களுடைய வரைபணத்தை தாறு மாறாக செலவு செய்து ஒரு மிகப்பெரிய மோசடியை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதுதான் உண்மை இப்போ இன்னைக்கு விளாடிமிர் புட்டினை பார்க்கிறார் நரேந்திர மோடி விளாடிமிர் புட்டினை பார்த்து இப்படி இப்படி கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்துக்கு மட்டுமல்ல இந்தியாவில் மொத்தம் பனிரெண்டு அணு உலைகள் வாங்குவதற்கான ஒப்பந்தம் இந்த பனிரெண்டு அணு உலைகளை எங்கே வைக்க போறோங்கிற தெரிவு யாருக்கும் இல்லை கூடங்குளத்தில் முதல் இரண்டு அணு உலைகளுக்கு பதிமூணாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய்னு சொல்லி அப்புறம் அது நாலாயிரம் கோடி ரூபாய் வட்டி உயர்ந்திருப்பதாக சொல்லி மொத்தம் பதினேழாயிரத்தி ஐநூறு கோடி விலை என்று சொன்னவர்கள் மூன்றாவது நான்காவது அணு உலைகளுக்கு நாற்பதாயிரம் கோடிங்கிறாங்க நாங்கள் கேட்டோம் ஏப்பா முதல் ரெண்டு உலைக்கு வில பதினேழாயிரத்தி ஐநூறு கோடி மூணாவது நாலாவது அணு உலைக்கு வில நாற்பதாயிரம் கோடி அது ஏன் அவ்வளவு மூணு மடங்கு வித்தியாசம் வருது சொன்ன பொருள் என்ன சொல்றாங்கன்னா நம்ம அணுசக்தி இழப்பீடு திட்டம் ஒன்று வச்சிருக்கிறோம் இழப்பீடு சட்டம் அந்த இழப்பீடு சட்டத்தின்படி கூடங்குளத்திலோ அல்லது ரஷ்ய அணுமின் நிலையத்திலோ விபத்து நடந்தால் ரஷ்ய கம்பெனி இழப்பீடு தர வேண்டி வரும் அதனால இந்த அணு உலைகளுக்கு விலை அதிகம் அப்படின்னு எங்களுக்கு கருத்து சொல்றாங்க அதே நேரத்தில் கடந்த ஜனவரி மாதம் குடியரசு தின விழாவுக்கு சிறப்பு விருந்தினராக அமெரிக்க அதிபர் பாரக் ஒபாமா வந்திருந்த போது அவரோட ஒரு ரகசிய ஒப்பந்தம் ரகசிய ஒப்பந்தம் ஒளிவு மறைவு இல்லைன்னா இந்த திட்டம் உண்மையிலேயே மக்களுக்கு 
உகந்த திட்டமாக இருந்தால் வளர்ச்சி திட்டமாக இருந்தால் மறைக்க வேண்டிய தேவை என்ன தேவையே இல்லையே உண்மை சொல்லலாம் ஆனா உலகத்தினுடைய மிகப்பெரிய ஜனா ஜனாதி உலகத்தினுடைய மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாடான அமெரிக்காவுக்கும் உலகத்திலேயே பெரிய ஜனநாயக நாடான இந்தியாவுக்கும் ஒப்பந்தம் நடக்குது ரெண்டு நாட்டு மக்களுக்கும் தெரியாது எப்படி ஆயுதி தனம் பண்றாங்க பாருங்க ரகசியமா டெல்லியில உட்கார்ந்து ஒப்பந்தம் என்னவாமா அமெரிக்கா தரக்கூடிய அணுமி நிலையங்களில் விபத்து நடந்தால் அமெரிக்கா எந்த விதத்திலும் பொறுப்பேற்க வேண்டிய தேவையில்லை இழப்பீடு சட்டம் பொருந்தாது ஒரு ஒரு வாரம் கழிச்சு இந்தியா முழுக்க சட்டம் போடுறாங்க எல்லாரும் சட்டம் போட்ட பிறகு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் இணையதளத்தில் ஒரு போடுறாங்க விபத்து நடந்தால் அமெரிக்கா பொறுப்பு கிடையாது அப்ப யார் பொறுப்பு இந்தியாவே பொறுப்பு எப்படி பொறுப்பு இந்தியாவில் உள்ள சில இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்கள் சேர்ந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் ஒரு காப்பீட்டு தொகையை உருவாக்குவார்கள் ஒரு கார்பஸ் பண்ட் விபத்து நடந்தால் இந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாயினுடைய அந்த வைப்பு நிதியில் இருந்து எடுத்து இவர்களுக்கு இழப்பீடு கொடுப்போம் ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் எடுத்து அந்த விபத்து நடந்த பகுதியில் உள்ள மக்களுக்கு டாய்லெட் பேப்பர் மட்டும் வாங்கி கொடுக்கலாம் அதுக்கு மேலே ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஏன்னா புதுசிங்களை பார்க்குறோம் கிட்டத்தட்ட ஆறு லட்சம் கோடி ஆறு லட்சம் கோடி ரூபாயை ஜப்பானிய அரசாங்கம் கொட்டிக்கிட்டே இருக்குது இன்னொரு தீர்ந்த பாடு இல்லை அவ்வளவு பெரிய ஆபத்தை உருவாக்கக்கூடிய அணுமி நிலைய விபத்துக்கு இவங்க ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் வச்சிருக்கிறாங்களா இப்படி அமெரிக்காவுக்கு ஒரு நியாயம் இழப்பீடு சட்டம் கிடையாது அதனால விலை குறைவு ரஷ்யாவுக்கு இழப்பீடு சட்டம் பொருந்தும் அதனால விலை அதிகம் இப்படி முன்னுக்கு பின் முரணான மிகப்பெரிய மோசடி நடந்து கொண்டிருக்கிறது மோசடிக்கு மோடிக்கு சம்மதம் கிடையாது நீங்க வார்த்தைகள் சேர்த்து பாத்தீங்கன்னா அது உங்க பிரச்சனை ஏன் பிரச்சனை இல்ல இந்த மோசடி திட்டத்திற்கு அடுத்த அங்கமாகத்தான் இன்றைக்கு ரஷ்யாவில் இந்த கூட்டம் நடந்துகிட்டு இருக்குது இதுதான் இன்றைய அணுசக்தி வியாபாரத்தினுடைய நிலை தகவல் அறிய உரிமை சட்டப்படி நாங்கள் பல கேள்விகள் கேட்கிறோம் இந்த தகவல் அறியும் சட்டத்தையே இப்போ ஒரு கேள்வி பொருளாக மாற்றிட்டு இருக்கிறாங்க என்னன்னா ஒரு மாதத்துக்குள்ள பதில் தரணும் என்ன பண்ணிடுறது பார்த்த உடனே இந்த இந்த அலுவலகத்துக்கும் இந்த கேள்விக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அல்லது நீங்கள் கேட்டிருக்கிறது கேள்வியே இல்லை இது ஒரு தகவல் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு நொண்டி சாத்து சொல்லி கடிதத்தை திருப்பி அனுப்புவது அல்லது சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு பதிலை சொல்வது இப்படி அது மழுப்பலான பதில்களை சொல்வது இப்படித்தான் நடந்துகிட்டு இருக்குது அணுசக்தி திட்டத்தை பொறுத்தவரை பல விஷயங்களை இவர்கள் சொல்வதில்லை பல மேம்போக்கான தகவல்களை மட்டும் பட்டும் படாமலும் தொட்டும் தொடாமலும் தருகிறார்கள் அந்த தகவல்களை பெற்று பல விஷயங்களை நாங்கள் வெளியே கொண்டு வந்திருக்கிறோம் இப்ப கூட ஒரு தகவல் கேட்டிருக்கிறோம் எனக்கு உடனடியா என்பிசிஐல இருந்து பதில் வருது உங்களுடைய கடிதத்தை நாங்கள் பரிசீலனை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ஏன்பா நாற்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் வருது அப்படின்னு நான் கேட்டு எழுதுறதுக்கு அப்படி ஒரு பதில் வந்திருக்கிறது இந்த தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தை பல அரசு துறைகள் முறைப்படி பயன்படுத்துவதில்லை ஒரு சின்ன உதாரணம் இந்த ரோடு உள்ள டால் கேட் வச்சிருக்காங்க பாருங்க இது சம்பந்தமா நீங்க ஒரு ஒரு தகவல் அறிவு உரிமை சட்ட கடிதம் எழுதி போடுங்க பதில் வரவே வராது கடந்த ஒன்றரை வருஷமா நான் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் பதில் வரவே வராது யாரா இந்த இந்த டோல் பூத்துக்கு ஏஜென்ட் யாரு இதுக்கு உரிமையம் எடுத்திருக்கக்கூடிய கம்பெனி யாரு அந்த கம்பெனியினுடைய உரிமையாளர் யாரு எவ்வளவு வருமானம் வருது இந்த டோல் கேட்ல ஒரு நாளைக்கு அந்த பணத்தை எப்படி எவ்வளவு பகுதி நீங்க சாலை மேம்பாட்டுக்கு பயன்படுத்துறீங்க அந்த பகுதியில் ஏன் கழிப்பறைகள் கட்டலை தங்கும் விடுதி கட்டலை இந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்டீங்கன்னா பதிலே வரதில்லை இதுதான் தகவல் அறிவு உரிமை சட்டத்தினுடைய நிலை ஆனாலும் நாங்கள் அந்த சட்டத்தை பயன்படுத்தி முடிந்த அளவு தகவல்கள் பெறுவதற்கு முயற்சி செய்வோம்